自分の写真がセンスがないと思っているあなたこの3つを意識するとセンスのいい写真になりますもしセンスのいい写真を撮りたい方は最後までご覧くださいこんにちは写真家の立花龍馬ですいつもいいねコメントありがとうございます私が主催している写真のコミュニティビバホと一期生を募集しておりますもし写真を楽しみたい写真が上手くなりたい写真仲間が欲しいと思う方は下の概要欄からビバホとメンバーになってください今回はセンスがないなぁと思う写真ワースト3を発表したいと思いますイエーイ<笑>まず一つ目線にこだわってない二つ目余計なものがいっぱい入っている三つ目ストーリーが伝わらないこの三つですまず一つ目の線にこだわってないっていうのは写真は線がめちゃくちゃ大事です一番気持ち悪いのがまっすぐ入れようと思ったのにちょっと曲がってるこれめちゃくちゃ気持ち悪いですもし背景などの線が曲がってると主役に目がいった後にそのちょっと曲がった気持ち悪い線に目線がいってしまいますということは大事な主役を釘付けにさせることができないってことですなのでもし意図的に曲げないのであればちゃんと水平垂直を意識しましょう。まあ、線のイメージで言うと、縦と横の線は落ち着いた感じ、止まってる感じ。で、斜めの線が動きが出ます。なので、建物を入れる時も、縦と横の線を意識すると止まってる感じ。で、斜めから取ると斜めの線が入るので動きが出ます。これはポートレートでのモデルの体の線でも同じです。例えば腕をこういう風にすると斜めの線が入って動きが出ますでこういう風にすると水平垂直のまっすぐの線なので止まってる感じがしますなのでポージングのポイントも線を意識するこれをやることで止まった感じ静かな感じになったり動きが出たりしますなので線は自分のイメージを伝えるのにめちゃくちゃ大事ですなので適当に線を入れるんじゃなくて意識して線は入れましょうでもし線を意識したいのであればモノクロで撮ってくださいでモノクロは色の情報がない分線がめちゃくちゃ目立ちますでカラーで撮ると色の情報に引っ張られて線が見えなくなるのでもし今まで線を意識してなかったなーっていう方はモノクロで撮ると線を意識できるようになりますで2つ目の余計なものがいっぱいフレームの中に入っているもうこれは写真の基本中の基本で写真は余計なものを入れることで主役が2人3人4人5人人4になって何を伝伝えたいかが伝わりませんだから自分のイメージを伝えるためには主役以外の余計なものをなくすでもし入れるとしても迷惑役にするっていうことですでほとんど伝わらない写真っていうのは余計なものが入っているからで情報が少なくて伝わらない写真はほぼありませんなのでもし自分がちょっとセンスないな自分の写真はセンスを感じないなと思うのであればとにかく余計なものを省いてくださいそれで伝えたいものが伝わるのでセンスのいい写真に見えますで3つ目のストーリーリが伝わらないこれはどういうことかっていうと例えば公園の遊具のパンダ<笑>パンダを撮る時にただ見たまんまで撮ると記録写真になりますそれをストーリーを決めて親子のパンダが公園に遊びに来てでお母さんとはぐれたパンダを寂しそうに撮るとか<笑>。
お母さんと公園に来て大はしゃぎしてるようにパンダを撮るとかこれがストーリーですセンスの伝わらない写真を撮るほとんどの方がこのストーリーを決めずにとりあえず撮ってますでストーリーを撮る前に決めないのにストーリーが伝わるわけがありませんなので写真を撮る前にイメージを明確にして撮るっていうのを私がいつも言ってると思いますがそれプラスストーリーにしてイメージを決めるとさらに見た人にストーリーが伝わってセンスいいなーっていう写真になりますまあストーリーを決めるのが初め難しい場合はキーワード単語を出してそれをつなげてストーリーにしてください例えばお母さんと一緒寂しい感じでポツンって感じで今にも泣き出しそうみたいな感じの単語を出したらお母さんと一緒に公園に来て一りぼっちになって寂しそうで今にも泣き出しそうな感じで撮るとか<笑>こういう感じでストーリーを決めるとそのストーリーが見た人に刺さりますこの3つを意識することであなたの写真はセンスのいい写真に変わりますたったこの3つです誰でもできることなのでぜひ意識してやってみてくださいでそのストーリーを決めるっていうのが難しいなと思う方もいらっしゃると思いますが写真を見た時にこの写真を撮った人はどういうストーリーで撮ったんだろうでこの写ってる被写体は寂しい感じに見えるのか楽しい感じに見えるのかどんな感情に見えるのかっていうのを意識してみたらストーリーが伝わります。でその良かったなっていうストーリーを真似して撮ってみたりしてください。でポートレートでもやっぱりストーリーの伝わる写真これは感情の伝わる写真って言ってもいいと思いますあー今にも泣き出しそうだなーとかあー楽しそうだけどちょっと恥ずかしそうだなーとかこれがストーリーがあることでその細かい感情が伝わりますなので線にこだわってで余計なものをなくしてストーリーを決めて撮るこの3つで今日からセンスのいい写真になるので意識してやってみてくださいということで今日はセンスの感じられない写真ワースト3を発表させてもらいましたでまあ今日言った3つめっちゃ大事なんですが私に言わせるとセンスは量ですでカメラを始めたばっかりで自分はセンスないなーって思ってる方もいらっしゃると思うけど安心してくださいセンスは量です私も鹿児島の田舎から出てきて芋兄ちゃんでセンス全くなかったけどファッション雑誌とかファッション広告でもうセンスの塊みたいな人たちにいっぱいいろんなことを教えてもらってで撮りながら。また改善して撮りながら改善してっていうのをずっと繰り返してきましただから始めた頃よりも知識もついたし経験も積んだので少しはセンスのいい写真になったのかなって思いますだから初めからあるもんじゃなくてセンスは量なので自分なんかセンスがないと思わずにたくさんいいものを見てたくさん写真を撮ってくださいで私は本当ファッションとかにも全然興味がなくてただでファッションカメラマンでやっていくんだと思った時に女性誌を見たり海外の雑誌を見たりフランス映画を見まくったり絵を見に行ったり音楽を聴いたりセンスのいいものをいっぱい浴びせましたやっぱりそういういいものを見てない人は真似することができないのでなかなかセンスは良くならないと思います逆にいいものを見続けていいものを浴びせれば自然とセンスのいいものはどういうものなのかどうやればセンスよく見えるかっていうのは見えてきますなので今からでも全然遅くないのでいいものをいっぱい見てたくさんの量を浴びせてセンスのいい写真を目指してくださいじゃあねーバイバーイ
センスは量だぜいっぱいいいもの浴びせてねイエーイありがとうございましたいつもいいねコメントありがとうございますいやーほんとデビューした当時ファッション誌の撮影に行くともうみんな本当にセンスのいい人ばっかりでめちゃくちゃ恥ずかしかったですもうなんか自分がめちゃくちゃ浮いててだけどやっぱりここでやっていくって決めたのでいろんな素敵なものをいっぱい自分の体に浴びせて少しでも近づこうと思ってやってましたまあやっぱり生まれつきめっちゃセンスのいい人はいると思いますもうこんな写真は撮れねえなっていうそういうセンスのいいカメラマンもいっぱいいますまあそこまでいけなくても多少は近づけるかなと思うのでいっぱいいっぱいいいものを浴びせてくださいインプットしないとアウトプットはできません私もまだまだ精進していいものをたくさん吸収しようと思っているので一緒にいいものを浴びせてセンスのいい写真を撮っていきましょうバイバイ<笑>